Përshëndetje, kjo është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një qift bëhet nën dhe baba me lindin e një fëmije, por ata zgjedhin të bëhen prinder duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këti fëmije me pasurin, energjin dhe kohën e tyre. Pra prinderimi është sfit dhe edukimi është lëvizë nga e rësira në dritë e djeve të fëmijëve tanë. Për të qënë fëmijë tanë të sukseshëm duhet i modelojmë me siljet tona dhe vetëm atëherët të tarinë suksesin. Për mbletas, mungesa e levizjes pra aktivitetit fizik, si dhe që regullimi i shies, që si dhe që regullim në ushqyere, janë shka që të kryesore të dëmëve në shëndet dhe në inteligencë në fëmive të sotëm. Gjdo të hanë, të mërkur dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1. Ju përshëndesim në këtë të premte, në këtë dit të zymt, me shi, urojmë që fundjava në fakt jetë shumë e bukur e shtuna dhe dila për mishte e Radio 1, gjithashtu dhe për ty e Stella. Si gjithmon, mike e programit tonë, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt, të gjithja në kurios të dinë se dita e sotme, naturisht i përket gjithmon atyre tematikave të cilat kanë të bënë me shëndetin, me përkujdesin, shëndetësor që prindri duhet kendë për fëmit e tyra, apo jo. Në një herë, të pak të në flasë për prindrit e rinjë, kur ka të qara të shumë të afëmija gjatë gjithë kohës, nuk dim që ati bëjë, mi shojmë temperaturën nuk ka. Kollë nuk ka, ndoshtë të avirozë për momentin një, për mund tjetë në një infekcion veshë, apo jo. Edhe sot, për këtë do të flasim, sot, për infekcionet e veshit. Qa janë në fakt, si ta kuptojmë ne si prinder, që ka probleme, ka infekcion në vesh, apo është thjesht një blokim për momentin gjatë larjes, ose nga një viroz? Atëherë, infekcionet e veshët janë nga infekcionet më të zakonshme të fëmiris, që të pak të në gjdo fëmiri është prekur një herë, nga kjullë infekcioni, po ma di disa e kanë edhe kronike, lekë temi. Dhe problemi kërësor, që kanë këto infekcione është dhimbja, pra të nuk është e infekcione shumë të rëzikshme, por që e kanë dhimbja shumë të shprejor, sepse karakterizojnë nga një dhimbja kutë të e të fortë dhe si pasojt në të gjumë, në të pa gjumë edhe për prindin edhe për fëmijën. Edhe në stinën e vjeshtë të se të dimrit kam piku në tyre pasi ato vinë rreth një avë pas fillimit të virozave. Pra, gjdo infekcion veshi nga shëqërohet, nga shëqërohet, pra para prihet nga virozat dhe më pas kemi infekcion në veshit. Që t'i kuptojmë më mirë këtë infekcion, në letë njimi se pare pak me strukturën e veshit, thjesht dhe shkurt. Atër veshin dajet në tre kompartimente, veshi i ashtëm, i mesi dhe i brëndshëm. Neve në intereson veshi i mesëm, pasi është në veshin e mesëm që luet beteja dhe ndodhë infekcioni. Veshi i brëndshëm ku fizohet me veshin e ashtëm me daullën, dhe ka një hapsirë në mes, më pas vinë mi një kockat që janë të levizshme dhe që e kufizojnë veshin e brëndshëm nga veshin e mesëm e veshin e brëndshëm. Këto kocka janë të levizshme dhe në varcit të vibrimeve që vinë nga daullja, më pas dhe ato levizit dhe qojnë impulset nervore në tru, pra lidet me nerve dhe qojnë impulset nervore në tru dhe diçka tjetër që është për të përmëndur dhe që është mjaftë të rëndësishëm të këgjith anatomie veshit e mesëm është dhe një gypth, një tupth që e lidhë veshin e mesëm me hapsirën retronazalve, me hapsirën e pas me të hundës dhe që quet tubi e ostakut. Të këtë fëmijët, tubi e ostakut është ende i pamaturuar, a i është i shkurëtër dhe është me formë si të lakuar, kështu që bakteret kalojnë nga hunda, nga goja dhe arin të këveshi i mesëm me shumë letësi. Me kalimin e moshës, edhe këtë tubë si gjithë sistemet e tjera të organizmit, maturohet, të rritet dhe merë formë vertikale dhe më të drejt pra, dhe migrimi bakterial kështu vinë e vështqirsohet dhe kjo të regojë direkt, kjo maturim të regojë direkt, pra ka një impact direkt, mbi rënjën e infekcionave të veshit të mesëm të këmoshat e ma, 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 dhe kjo ishte arsyja pëse të vejgjlit në smurën më shpesh me me këto infekcione. Pra, mos maturimi i tubit e ostakut është një arsyja. Arsyja e dytë është që të vejgjlit në smurën shpesh me viroza dhe mukosën e zale bëhet e dematoze, sekretojnë sekrecionet mukoide dhe ashtu si që ndodhe mukosën e zale, pra e që bëhet e intur e fryr dhe me sekrecione, një të gjyndë do dhe me mukosën e sinuseve dhe me mukosën e veshit të mesëm dhe mukosën e që vesh veshin e mesëm bëhet e dematoze dhe sekreton mukus. Normalisht, drenimi këti mukusit të sekretuar duhet të kryet nga tubi e ostakut, 
parë që kur kemi një hund të edematoze, kur kemi së nusë edematoze, kjo drejnim vështirësohet shumë dhe këto likide, këtë sekretura, pra këto, këto sekrecion e mukoide, mbetë nëse dhe temi në thojnë za burgosa në hapsirën e veshit të mesëm. Uh, dhe në ndodhë, dhe kjo është ajo pasta je si pasojt të ndjenjen e të qënit në avion, ose dhe ullin e dëgjimit, pasi kjo likid brënda në veshin e mesën, pengon vibrimi normal, por dhe të qimi normal të vibrimeve minimale që, që i ndodhin dhe ullës. Uh, dhe, si të mos mjaftojmi me kajq, uh, e përmëndëm si për migrimin e baktereve nga pjesa e pas me ahundës dhe fyti dhe goja për në veshën e mesëm dhe kjo migrim bakterial uh, ishtohet dhe infekton pra këto sekrecionet të, të burgosra në veshën e mesëm dhe këshu në bëhet infekcioni. Pra kaluam disa e ptapa. Na ozun hund shkat filon sekrecionet nga hundët atër uh, filojnë pas, pas disa, pas 2-3 ditë është ndjej me atë ndjenjen e veshit të blokuar që janë nga sekrecionet e, e sekretuar nga veshën e mesëm pra nga intja dhe sekrecionet. Më pas rrëzë ditës e shtatë, gjashtë e shtatë, këto sekrecione dhe um, infektohen pra nga migrimi i baktereve. Dhe kjo është pastaj që je bëdhimje të fortë të veshit, pikrisht nga bombimi i daullës e veshit, nga, nga shtimi së asistë të sekrecione, veshit a shi janë edhe, edhe në formë qelë, biletemi marrë në të njërë një qëllin të verda, dhe e, e ushtrojnë presion shumë të fort e këda ullja e veshit dhe si pasoj kemi dhimbje shumë të fort atë të veshit. Pra kemi një bombim, letë temi, kërë e shikohet mjeku me atoskop, mm-hmm. ti pari kërë e sorë që dalon infekcionin është bombimi i, i da ullës veshit. Dhe shi e dhimbje të forta. Ma di ndo njëherë presioni mund tjeta e shi fort, sa shi da ullja të qahet, dhe neve shafim që fëmija si rrjedhin sekrecionat nga veshi që mund kënë me me njërë në gjakot për njërë kafta e erët ose me e shqinë dhe kafta e erët. Um, kjo është një, një, një metod vetë mbrojt se organizmit. Pra, a i qahet dhe gjerë dhe gjithë sekretin që po jetë të gjitha të probleme dhe me njëherë dhe imja ndërpritet. Pra, duke i qënë që presioni mbi da ule nuk egziston më dhe dhe imja ndërpritet. Dhe fëmija është i qetë uh, dhe në dhe në këtë rase nuk duhet të shqetsohemi, pra se u qa daullja e... nuk do të thotë që fëmija ta shi do jetë shurt për të rjetën, daullja rekuperon vetë shumë mirë dhe shumë shpejt dhe palëm pasoja, këshu që nuk është gjithë për të arsyë, është tjeshtë një mënyrë për të, për të vetë mbrojtur e organizmit. Kjo ishte mekanizmi se si në ndodhë infekcioni, pra që nga hundët e zëna, të këndjesia e veshve të blokuar dhe ullis të gjimi, dheri të këinfekcioni mirë fjithë dhe dheri të këqarja e da ullas. Dhe si pasoj e këture eventeve, kemi simptomat e infekcionit viral për ishtaj ditësh, e vimbjeve të forta, por të këbebe që nuk din të shprehen, nuk din të tonë se ku e kanë dhimje, mund të shojem që janë shumë të grindura. Ose nëse ne ja prekim vishin dhe kërë? Uh, janë shumë të grindura. I vënë në gjumë dhe zgjohen duke qarë, pra qaj në gjumë, nuk u shqiehen mirë, nuk e kapin gjirin mirë, gjithë kozë grinden pa pushim dhe prindet një herën të dëshpëruar, qa të bëj, nuk do të haj, nuk do këshu. Mm-hmm. Temperatura mund tjetë e letë, temperatura mund shtrirë dhe bebet qajnë më shumë kur i shtrin. Për shumë për një vina thonë që nuk, nuk guzoj të ashtri sa jep alarmin. Kjo më thënë e bën mjekun të dyshoj e kohë më shumë për një infekcion të veshit. Dhe në njëherë mund të, mund të të shohim sekrecionet nga veshit pra i shërrire në rastin kur, kur në qaj e da ullja e veshit. A është në gjitës kjo infekcioni veshit? Bakterit që e shkaktojnë infekcionin nuk janë gjithë. Thamë janë bakterit që e migrojnë nga hunda, nga fyti, nga goja për të këveshi. Ndërsa, ndërsa viroza që e shkaktojnë këtë... këtë në më thënë që e shkaktare e filestare, ajo po është gjithë. Gjithë si dhejtë në shtatë që në filon infekcioni veshit, viroza e ka humbur virolencën e saj të parë dhe nuk, nuk është më problemi... I... Nuk, pra fëmija nuk, duhet izo, nuk është atën të izolohet kur arrin të këpjesa infekcionit të veshit. Si ta menagjojmë një infekcion të veshit? Atëherë nevoja kryesore e këtyre infekcioneve është që të cimi i dhimbjes. Dhe zakonirë si gjdoj gje e keqe, dhimbja akutën andodhë natën dhe i gjemë wow. prindri të papërgatitur një fëmi që refuzon të flej, që grinda që vetëm qanë, kur është bebe, ose kur është meritur që të të mami veshi, 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 që farë t'i bëjmë. 
atëherë, që të susit e dhimbjes, që janë të njëtë në kohë dhe antipiretik, pra dhe ullin temperaturën, dhe analgjezik, dhe që të suas të dhimbjes, është ibuprofeni dhe paracetamoli. Të njohura në mas me emrat algofren, daleron, takipirin, pra këto janë pikrisht paracetamoli dhe ibuprofeni. Dhe ashtu si ne i marim këta që të suas dhe kur nuk kemi temperatur, të jeshtë për dhimbje trupjes e dhimbje koke, një të gjëvë lenë dhe për fëmijet me gjithë se mund të mos kenë temperatur, me gjithë të thamë që zakonin shëqërojnë me temperatur, por dhe kur nuk ka në temperatur, të jeshtë dhimin e veshit, ne mund të ajapim dhe të dyja bashkë. Pra në të njëtë në kohë edhe i buprofenin dhe pare stamoli me të njëta doza që i apim për temperatur, mund të jajim të dyja bashkë në të njëtë në kohë dhe është absolutisht të sigur përsa ko që përdojt vetëm një herë pra për qëtësuar të dhimin e kute dhe i sa ne të shkojmë të kmjeku. Po, do më thënë të pak të një doze tjilë, do të shqetsojnë? Po, natën do të presim, do më thënë, uram që të na i qëtsojnë. Normalisht vepron, por që në i dhimit të letë do vazhdoj të ndje, po të pak të një qëtsojnë të dhimit e forta të padurushme. Mund të përdorim një qorape për ambuku, të ambushim me krip me kokër të trash dhe të ngrohim, dhe pas i ngrohim e vëmë të këpjesa që përfshim veshin dhe pjesin e poshme të nofullës. Edhe kjo është një mënyrë efektive për qëtësuar dhimbje. Në gjithashtu mund të përdorim dhe vajrat vegetal, si për shumë vaj ulliri që në gjithë të rëndom në nështë të pitona, e ngrohim pak vajnë dhe hedhim do një pik të veshi. Mund të përdorim në qose dhimbjet e e ndë nuk qëtësohen, mund të dali bahbit atë farmacit njështë të katër orësha dhe të blej analgjezik që hidhet me pika të këveshi, pra që të suez dhimbje që është lidokaina në përgjësi që hidhet me pika të këveshi. Dhe kur të mund të... është mirë që të vëmë dhe pa mbuk pasi të hedhim të pikat, që mos të avulloj me një herë dhe t'i mbaroj efekti më shpet, ose mund të vendosim pa mbuku dhe pas të pikat të hedhim direkt në pa mbuk që të evitoj da jo ndjenja e lëngu të fëtot, që është shumë të mërshme për fëmijët. Gjithësesi, diçka që duhet patur kujdes, dhe kujdes me, po të kisha mund si të shkruar, dhe të shkruar me shkruar një kapitalje, pra të them me shkruar një kapitalje kujdes, në qovë së shohim rrjedhje nga veshi, atëherë në mënyrë absolute nuk dhe hedhim asë një gjë. Pra në qovë se jemi në fazën që da ullja është qarë, qovët edhe shumë pak dhe ka një likit minimal që derdet nga veshi, atëherë në mënyrë absolute nuk dhe hedhim asë një gjë në veshi. Pra është më mishë të ta rikuperojnë vetë, do është ta. Do presim vizitën të mjeku, pra thjesht japim para stamolin dhe i buprofenin për që të suar dhimbje dhe presim vizitën të mjeku për të që a i pas të të japim mjekimin. Dhe këto masaj që përmëndëm nuk janë masaj trajtuese, pra nuk e mjekojnë një infekcion veshje, janë thjesht masaj të si të amenajem dhimbjen, kursa po në ndodhë, pikrisht, nërkoj që presim të vi koha për të bërë vizitën e cila është do mos doshme. Dhe kur të bëjmë vizitët, është mje ku që do vendosi nëse ka nevoj për përdorimin e antibiotikve apo jo, sepse ka infekcionet të veshi që me gjithë se kanë temperatur dhe dhimbja, mund të kalem vetë për 3 dhe në 5 dit pa përdorimin e antibiotikve, pra a i e vendos do marim apo jo antibiotik fëmija, a i e vendos dhe lojnë antibiotiku, dozën dhe kosgjatjen e mjekimit. Për të trajtuar një infekcion veshi, dy janë, dy janë, targetet ose qëllimi që kemi. E para është qëllimi i shdukje së infekcionit është katërimi bakterive shkaktuse dhe me këtë pjesë meret antibiotiku. Dhe dyta është largimi i likidit nga veshi i mesim. Pra, me i vërte bakterit të shkatruan, por likidi pra lëngu është akoma aty në veshin e mesim dhe duhen disa dit dheri në tre muaj mund të shkoj që të drenojt komplet likidi nga veshi i mesim. Koha mesatare, është dy-tre javë, jo nuk është e thënë që në përgjësi një javë zgjatë mjekimi një infekcionin veshit me antibiotik, dhe pas një javë nuk kemi më temperatur, nuk kemi më dhimbje veshi, për kjo nuk do të të që s'kemi më likid. Ko a mesatare largimit e likidit është dy-tre javë. Dhe pikrish kontroli i një infekcionit të veshit është një kontrol në serim. Pra me e ku mund t'ju kërkoj një kontrol pas një jave, ju kërkoj një kontrol tjetër pas 3-4 jave, është mund t'ju kërkoj dhe në një kontrol tjetër pas 3-4 muash. Pra në vërësit të gjëndjes që a i shikon, dhe zakonisht janë mjekë këtë rëlloj që meren me këto infekcione të vështira në thonjë za të veshve. Likidi drenohet në përmjet të ubit e ustaku, si që tamë dhe përdorimi të izgjatur i antibiotikve nuk e përshpjeton këtë proces, sepse me gjithë në përdorim antibiotik, 
kolla mund të vazhdoj, hun do të zëna me sekrecionet do të vazhdoj, sepse ato nuk shkaktojshin nga një infekcion bakterial, por viral, pra si që përmëndëm, kishim një virus për 7 ditës, që pas taj, uh, kjo virus shkakton uh, blokimin e sekrecionet dhe më pas infektimin e tyre. Uh-huh. Shuj që me gjithë në e përdorëm antibiotiko një avë, hun da vazhdojnë të jetë dematoza me sekrecione, sinuset në basë po ashtu. Dhe kështu që drenimi i likitit është i vështirë duke që se tubi e ostaku të humbet funksionalitetin e ti në sajtë të, të edhe së so, so, so Ne qëfar mund të bëjmë që të lecojmë të drenim të likitit? Um, është mirë që fëmija të anëzisim që të flejme veshin e së murë lartë, që uh, vetë forca e gravitetit të andimoj drenimin e likitit. Ne vesa të mundemi të, të përpichemi që të, që të jevitojmë të mbajmë hundët të lira, me ujnë ujn me ujn fiziologjik, të mungojmë, të mungojmë të largojmë alergjena të mund, që më për shumë që ose është një fëmi alergjik, a i kam do njëherë dhe grumblime kronike të likidit, prej ka vazhdimisht likidin atyrë, në që ose likidi kalon 3-4 muaj dhe ndodhët e në në veshtë rëgojnë që kjo është një grumblim kronik, dhe madje kjo, kjo likid mund të marrë dhe formën trajt veshtullore, pak e shumë si, të, si në gjitës, sa që mund të doj drenim kirurgikal më pas. Dhe zakonisht të eshojmë të këfmija që janë alergjik, të këfmija që bëjmë virozat të her pas hershme, pra si do mos ataj që frekuentojnë qërdet, të kataj që kanë sinusit e kronike. Pra që e kanë tërkos aparatin e si për respirator, pra hundën, si nusët i kanë tërkos të, të edematizuara dhe të, të me, me sekrecione. Mm-hmm. Um, kujdesi kryesor për të pastruar nga likidi, për të mbajtur uj, hundë qka të pastra, është si do mos për moshën 0-2 vjeq. Pas i vështirësit në dëgjim, ta likidi në, në ullë të dëgjimin dhe në jep të të ndirën e, e avionit dhe vërqësit në dëgjim në moshën 0-2 vjeqara si edhin vënesa në gjuh pra vënesa në të folur dhe rridhimisht dhe të këptuar kjo nuk është që të suese për faktin që sa po dëgjimi normalizohet edhe gjuha rikthehet pra nuk, nuk lëtë deficite permanente kjo vënes në gjuh nuk është e prehershme por që sa më shpejt të japim zgjidhje um, Këtu e probleme me veshin, a ishë më shpet fëmija do përparoj më pas në gju. Do të agravoj, mund të emi edhe, edhe problemi, do më thënë që mund të këtë ose infekcioni në tesh. Atëherë, si ta evitojmë? Thamë, e para do, evit, do, do mbajmë një, një, një tualet shumë, shumë të kujdes, shumë të hundëve, le të temi. Gjisa si strumbullare kyqë në njëherë infekcionet të veshit, vjenë që nga ushqyërja, pra e që ditet e para. Fëmijët që kanë, që kanë ushqyërë ekskluzive vetëm me gji, janë ataj që bëjnë më pak infekcionet, infekcionet të veshit. Dhe kjo për dy arsye. E para, sepse gjiri kanë të trupat të gatshme nga nëna dhe fëmija së muret më pak dhe në qofë se së muret i kalon më leqëm. Dhe së dyti, um, gjiri i njanë shumë me lëngjët e trupit të, të njerë jotë. Kështu që këtu bi e ostaku që nuk funksionon të mirë, ndo njëherë fut dhe pjesë të ushqimit, pra fëmija ushqehet me gjë ose me formullë, dhe një pjesë mund të kaloj në vesh, një pjesë e qumë që të gjerit mund të kaloj në vesh, ose dhe e qumë që të formullës. Qumë që i formullës je pinflamim, um, je pedem, pra je për um, acarim të, të, të mukozës, të pjesës e veshit të mesim, dhe normalisht pas edhe infekcion. Dërsa i qumë që i gjerit të shumë letë jasimilushëm nga... Um, Pra shumë letë kalon, shumë letë drenojt, pa dhe në probleme, duke ishën se është shumë afer, afer lëngjeve të trupit. Pra, një nga format kryesore, se, se, se si një mund të, të parandalojmë, ose të bëjmë që fëmija të kalon infekcionet, sa më të letë të veshit është pikrish u shqyërja me gji, dhe të pak të një gjash muaj të para ekskluzivisht vetëm me gji. Në shoftë të se, kemi një bebe që të është më, jemi të dëtyruar të ushqim, dhe me formulja të tërë është mirë që qumë shim formulë të jepim në pozicion vertikal. Pra biberonën të jepim në pozicion vertikal dhe jo shtrirë. Shtrir. E dyta, në qofë se do kishim mundësi, um, që të arrisim vetë në shtëpi, pasi qërdet, normalisht um, kanë ja, grumbullime e fëmijërë dhe janë, janë fëmi, fëmi të qërdeve, janë fëmi që kalon shumë më te për infekcionet të, të traktit respirator, se sa fëmijët e tjerë që rritet në shtëpi. Dhe kur në andodhin virozat, të pak të kujdesi kryesor është të kunda, pra në kunda është, është porta kryesor e hyrëse në kalena trupit, në qose në kujdesi me mirë për, për rinitin në fillima, atërë gjithë dojë që do kaloj shumë më letë. Kujdesa gjyra që në qose fëmija është alergji, kujdes gjyra që ati sielin alergji, që japin dhe hundët e mbufatur asi pasoj, kujdes nga ty me i cigarës që i rriton shumë më kozë në zalet të bebeve dhe duke dhe në pas edhe një këtë disfunksionit të ubit e ostakot. Pra kujdes babalarve 
ose dhe mësafirve që vinë në shtëpi dhe janë që fumatorë që konsumojnë duhan, ju lutëm janë në balkon, në shkall, në ambientin e shtëpis në mënyrë absolute. Gjithësësi duhet patur kujdes sepse edhe robat mbarë të intymin e duhanit dhe kur baba e fumator, ose dhe nëna fumatore të vinë në shtëpi të ndrojnë edhe robat dhe të imbajnë një zonë të kufizuar të shtëpis robat që me të cilet kam pjerë duhan. Sigurisht dhe një djetë e përstatë që me është nevojshme për të pasur një imunitet të fort, dhe di qka për fëmijë që janë të rritur, mund të përdorim dhe që më qakisa që kanë ksylitol për aktorë bitët, sepse ksylitoli është një substancë, është një ëmbëllësuas letë temi, por është në të njëtë në koka dhe efekte baktericide, pra që shkatron bakteret, duke shkatrua shumë nga bakteret në goj, që japin të infekcionet të veshët, pra për fëmijë që kanë të infekcionet kronike të veshëve, le ta bëjmë si përdorim për diqëme dhe përdorimin e qëmë qakizve. Kjo ishte paka shumë për menagjimin që mund të bëj prindi dhe njohi dhe menagjimin që mund të bëj prindi një infekcionit të veshet pash me parandalimin. Por nga ta dalojmë dhe njëherë është tri kilet temi, është pak e vështirë ta kuptojmë të një bebe. Bebja kap veshët, vina tonë që kap shumë veshët fëmija dhe është i grindur, por ndokaj nuk ka asë një shenjë të një infekcioni viral. Kjo mund të dhe njojnë me, du më thëmë e veta. Kur fëmija kap vetëm veshët, por është shumë i qëtë, nuk është i grindur, nuk ka temperatura, të herë është tjesht loja që a i bënë me veshët, që shumë interesante për fëmijët kap inësa i gjyra këshu, sepse për eksplorojnë trupin. Po që si tja bëjmë kur fëmija është i grindur dhe kap veshët? Në qofë se... O të kuftia për e kë që anë shumë, apo ja? Në qofë se fëmija nuk ka shenja të virozës, atë herë është tjesh dalje e dhëmve. Fëmijët nuk din të lokalizojnë mirë ku e kanë dhimbje, dhe duket si kur dhimbje o i vjen nga veshje dhe shkullin veshët, duke ishën shumë të grindur. Pra, në qofë se nuk shushurojt me simptomat e virozës të pak të në 5 dhe në 7 ditë për para, atëherë nuk dyshojmë për infekcion veshët dhe në qofë se fëmija është i grindur dhe ka veshët. Gjithës e si kontrolit e këmje ku bëhet për të shqetsuar, për që i gjasat janë të pakta. E stela besoj se në fakt të gjithë fëmijët e vuajnës që të edhe në fillim të programit, njerë njëtë në tyre këtë dhimbje në veshët, qofë nga viroza, qofë nga infekcionet, urojmë që gjithë t'i kenë kaluar, por në fazat normale, mos kenë shkuar dheri aty në një gradë që ju e përmënd të t'ishte gati tre muaja, po jo si proces, si blokim. Mirë, të falenderoj atërë që u bërë pjesë e programit, për që të rejtu atë sot temën e sot me përsa i përgjiste pra infekcionit të veshit. Ne do të gjojemi, besoj edhe të prejmë të ndjetër me tema më interesanta, apo jo. Falim dhe të tjive, mirë të gjojshëm. Falim dhe të mishë, ne të gjojemi me të tjera programa. Për shëndetje, kjo është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një të qifë të bëhet nën dhe baba me lindin e një fëmije, por ata zgjedhin të bëhen prinder duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këti fëmije me pasurin, energjin dhe kohën e tyre. Pra prinderimi është sfit dhe edukimi është lëvizë nga e rësira në dritë e djeve të fëmijeve tanë. Për të qënë fëmijë tanë të sukseshëm duhet i modelojmë me silje tona dhe vetëm atëherët e të arinë suksesin. Për mblestas, mungesa e levizjes pra e aktivitetit fizik si dhe që regullimi i shies që si dhe që regullim në ushqyëre janë shka që të kryesore të dëmëve në shëndet dhe në inteligencë në fëmive të sotëm. Zdo të hanë, të mërkur dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1.